السلام علیکم ویورز این آج جمعۃ المبارک ہے پوری دنیا میں لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی اور ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے آمین اور ایک یہ پکچر ہے جو کہ سمجھنے والی ہے اس کو ضرور سمجھے گا اور ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی مجھے بہت اچھی لگی تھی آپ کے ساتھ شیئر کری اس کو ضرور دیکھیے گا فل اور کیونکہ کچھ مولانا صاحب ہوتے ہیں جن کی باتوں کو ہم لوگ ٹائم کے ساتھ اور وقت کے ساتھ سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ سمجھنے والی ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے دیکھیں اللہ کے جو ننانوے نام آتے ہیں نا حدیث پاک میں اور قرآن میں پہلے دو صفوں پہ لکھے ہوتے ہیں الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن العزیز الجبار المتقدر میں اپنے بیان میں سناتا رہتا ہوں ان ننانوے ناموں میں ایک نام ہے غضب کا اظہار کرتا ہے اور اس کے پکڑ کا اظہار کرتا ہے وہ ہے المنتقم اور باقی اٹھانوے نام اس کی بادشاہی اس کے خزانے اس کی رحمت اس کی محبت اس کا معاف کرنا اس کی طاقت اس کی بلندی اس کی وسعت اس کی شہنشاہی کو بیان کرتے ہیں بے شک اللہ نے قوموں پہ عذاب بھیجا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا بھی ہے کہ بہم اور اللہ کی یہ پچھلی قوموں میں سنت رہی مسل بطور مسلمان میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے گناہوں کی معافی کا ایک اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے کہ ہم سارے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگی ہوئی ہے کہ یا اللہ میری امت پر کوئی ایسی آفت نہ آئے جو ان سب کو مٹا دے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے قبول کیا تو آفت تو ہے لیکن اس میں بھی رحمت چھپی ہوئی ہے اگر ہم توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں تو پھر یہ رحمت ہے اور اگر اس میں بھی ہم غافل رہیں اور گناہوں میں مست رہیں تو پھر یہ ہمارے لیے آفت ہے اور ابتلا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں چھاؤں میں رکھے اور ہمیں گناہوں والی زندگی سے توبہ کی توفیق دے تو پھر مولانا صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے توبہ کا پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے اس طرح کی وبائی امراض کی صورت حال میں غریدہ اللہ کو منانا سب سے آسان چیز کائنات میں سب سے آسان ہے اللہ کو منانا ماں بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے اسے منانے پر بھی زور رکھتا ہے لیکن میرے رب کی قسم میں کیا بتاؤں آپ کو میرا رب کہتا ہے میرا اتنے گنا کر کہ زمین بھر دے پھر زمین کے اوپر اپنے گناہوں کی تہ لگا پھر اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت سے لگا تھا مجھے بتاؤ کون اتنے گناہ کر سکتا ہے میرے رب کی قسم پوری دنیا کا انسان جو مر گیا جو زندہ جو آئیں گے پوری کائنات کے جنات جو مر گیا جو زندہ جو آئیں گے یہ سارے مل جائیں اور کم حد تک گناہ کرتے رہے تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں اور میرا اللہ کہتا ہے طارق جمیل غریدہ یہ لے زندگی یہ لے طاقت اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگ پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا اللہ ابالی اور میں جو کوئی پرواہ نہیں ہوگا بڑی کریم ذات سے ہمارا واسطہ ہے 
मैं अपने तमाम सारी कौम से कहता हूँ दो बोल बोल दें या अल्लाह मेरी तोहफा सब माफ कर दे फिर पलट के पीछे ना जाए और अपनी तोबा पे पक्के हो जाए चाहे हकूक अल्लाह है चाहे हकूक लिबाद है उसकी तलाफी की फिर कोशिश करें फिर टूट जाए फिर तोबा कर ले मेरा मेरे नबी का फरमान है दिन में सत्तर दफा तोबा टूटे सत्तर दफा तोबा कर लो तो अल्लाह तला खुश रहता है तो अल्लाह से मामला बड़ा जबरदस्त है जितनी दफा हम तोबा करेंगे उतनी दफा माफ करेंगे वो ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि मुझे जब चो साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं भाई हैं मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है मैं उनकी बहुत कदर भी करता हूँ उनके कलम का मुरीद भी हूँ मैं वो मुझसे कहने लगे आप ये बात करते हैं कि जितनी दफा तोबा करो अल्लाह माफ करता है तो आपका नौकर दो तीन दफा करे गलती आप उसको रखेंगे आप निकाल नहीं देंगे मैंने कहा आपने अल्लाह और तारक जमील को एक बना दिया मेरा तो बेटा अगर बार बार करेगा मेरे साथ ज्यादा तो मैं तो उसको बेटे को निकाल दूंगा नौकर तो बाद की चीज है वो तो अल्लाह है वो अल्लाह जिसके ना कोई इब्तदा है ना इंतहा है इसी तरह उसकी रहमत की ना इब्तदा है ना इंतहा है सारी कायनात मिलकर गुनाहों से कायनात भर रहे एक दफा कह दें या माफ हो गया जाओ माफ के तो मैं सारी कौम से अपील करूंगा सब मिलकर तोबा करें दो नफल पढ़े या सरफ जबान से ही कह दें लेकिन फिर एक शब्द है पलट के वापस ना जाए अगर हो जाए तो भी कोई मसला नहीं फिर दोबारा तोबा कर लें फिर तोबा कर लें फिर तोबा कर लें एक शख्स था बनी इसराइल में मूसल इस्लाम की कौम में था बहुत गुनागार था बहुत गंदी जिंदगी थी जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों से कहा कि मैंने बहुत गलत जिंदगी गुजारी है मेरी बख्शिश शायद ना हो तो मैं जब मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख आधी पानी में बहा देना आधी हवा में उड़ा देना ताकि मेरा जिस्म बिखर जाए और मैं अल्लाह के सामने खड़ा ही ना हो सकू तो उन्होंने उसको जला दिया आधी दरिया में बहा दी आधी हवा में उड़ा दी अल्लाह करीम पदीर ने उसे एक एक जर्रे को जमा करके अपने सामने खड़ा किया लगा ने फरमाया ये तो ने क्यों किया था उसने कहा ये अल्लाह में डर गया था अल्लाह ने फरमाया मैं मुझसे डर गया थे जी डर गया था अच्छा जाओ माफ किया सो अल्लाह को माफ करना बहुत पसंद है वह शब तक हया हो वह शब तक शर्म हो नदामत हो लेकिन अगर ऐसा हो कि देख लेंगे जो होगा तो ये तो बहुत नादानी वाली बात मैंने बहुत आपसे अरस तो किया मेरे नबी ने फरमाया अगर सच्ची नदामत के साथ दिन में सत्तर दफा भी तोबा टूटे और वो कर ले तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देते असल में हम हमने अल्लाह की रहमत को समझा ही नहीं है इसलिए मायूसी ज्यादा है गुनागार बंदे हैं 
اور تو شہنشاہ قادر و قدیر مقتدر مالک ہے میرے مولا تو ہر چیز سے پاک ہے ہر حاجت سے پاک ہے ہم ہر وقت حاجات ضروریات کے محتاج ہیں میرے اللہ تیری طرف سے یہ ایک امر آیا ہے اور پوری دنیا خائف ہے میرے مالک اس سے تیرے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا نہ اس کی کوئی دوا ہے نہ اس کا کوئی علاج ہے اے مالک ذو الجلال والے کرام اسے اپنے فضل سے دور فرما لے چاہے کوئی غیر مسلموں کا دیس ہے یا مسلمانوں کا دیس ہے سارے تیرے ہی بند ہیں اگر سارے تیرے ہی بند ہیں سب تیرے مخلوق تیرے رحمت تیرے غصے سے بند تیرے معاف کرنا تیرے بکروں سے بند تیرے معاف تیرے معاف اللہ اقرار کرتے بہت نافرمانی تو نے سمجھا ہے ہم نہ سمجھے تو نے پکارا ہم نے پلڑ کے نہ دیکھا ہماری مسجدیں ویران ہو گئے ہمارے بازار جھوٹ سے بھر گئے ہمارا معاشرہ بے حیائی سے بھر گئے ہماری مائیں بیٹیوں کے ہاتھ ہم زلیل ہو گئے ہمارے بیٹوں کے ہاتھ باپوں کے گریبان تک پہنچ گئے میرے مالک قتل و غارت کے بازار گرم تو اس سے بھی زیادہ ہمیں پکڑے تو تجھے حق سے لیکن یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتا تجھے تیرے محبوب کی اولاد کا واسطہ دیتا جن کے سر نیزوں پر چھڑ گئے ہمیں معاف کرتے ہیں ہمیں معاف کرتے ہیں اس وبا کو واپس لیے اس بیباری کو واپس لیے اس بیباری کو واپس لیے اس کا تو بھی لاج میں کوئی ہے جب ہم پکا کرفا ہم نے حبیب کے ناسوں کے دفع بدر کے صحابہ کے طفیل یا اللہ صلی اللہ حدیبیہ کے صحابہ کے طفیل میرے مار اپنے نیک بندوں کے طفیل میرے مار ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہم تو گندگی کے کیڑے ہیں یا گندگی کے کیڑے ہیں تیری رحمت یہ ہمارا سبب ہے پہلے بھی بعد میں بھی ہمارے دیس کی حفاظت فرما تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما تمام غیر اسلامی ممالک وہ تیرے بندے ہیں میرے مرش غیر مسلم ہیں لیکن تیرے بندے ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے یا اللہ سب سے اس مبا کو دور کرتا ہے پوری دنیا میں آفیت کرتا ہے سلامتی کرتا ہے پوری دنیا کے غیر مسلموں کو بھی ہدایت کی روشنی نصیب فرما دے امت کو امت مانا دے میرے دیس سے فرقہ واریت کو بٹا دے یہ کرونا سے بڑی بابا ہے کرونا سے بھی بڑی ہوں میرے دیس کے علماء کو فرقہ باریت پھیلانے سے بچاتا ہے انہیں امت پانے کا درس دینے کی توفیق نصیب فرما ہماری بچیوں کو ہر یادت ہمارے حکمرانوں کی مدد فرما ہمارے حاکم وقت کی مدد فرما یا اللہ ہماری افواج کی پولیس کی محکموں کی مدد فرما ہمارے مریضوں کو شفا دے جو اس بیماری میں مقتلع ہو گئے ان کو اپنے خدانوں سے شفا صحت عطا فرما اس وبا کو یہی روک لے آگے بڑھنے سے بچا لے آگے بڑھنے سے بچا لے آگے بڑھنے سے بچا لے
جب تیرے پاس پہنچ گیا ان کی بخشش فرما ہم لائن میں لگے ہوئے جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما امن قائم فرما امن قائم فرما سلامتی قائم فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم